Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo sa ating ikalawang aralin ngayong week 7. So, ang una nating topic ay ang pattern. Ngayon naman, ang ikalawang topic natin ngayong week 7 sa mathematics ay ang pagbuo ng equivalent number expression gamit ang pagdaragdag at ang pagbabawas. Gamit ang natutunan mo tungkol sa pattern, alamin mo kung papaano mo naman malalaman ang equivalent number expression gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Noong nakaraang mga linggo, napag-aralan na natin ang tungkol sa equivalent number expression. So, ibig sabihin, ito ay katumbas na bilang. Okay? Ngunit ngayon, ito ay sasamahan natin ng pagdaragdag o addition at pagbabawas o subtraction. Yan. So, may babasahin akong isang suliranin at ito ang mga katulong sa atin sa ating unang uh, pagpapaliwanag kung paano ba ang equivalent number expression na may kasamang pagdaragdag at pagbabawas. May napitas na limang pirasong rosa si Leia sa kanilang bakuran. Siyam naman na pirasong rosas ang napitas ni Lian. Ibinigay ni Lian kay Leia ang dalawang pirasong rosas. Tingnan natin ang ilustrasyon ng mga napitas na bulaklak ni Leia at ni Lian. So, makikita nyo dito, ito ang bilang ng rosas na napitas ni Leia. Meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat at limang rosas. Sa kabila naman ay ang mga rosas na napitas ni Lian. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Okay? Ngayon, ibinigay daw ni Lian kay Leia ang dalawa. Isa, dalawa. Gawa natin ngayon ng number sentence o pamilang na pangungusap ang ginawa nating pagdaragdag at pagbabawas sa rosas ni Leia at ni Liam. Sa rosas ni Leia, lima lamang ito nung una. Ito lamang yun. Pagkatapos, dinagdagan natin ito ng dalawa. Kaya, nagkaroon tayo ng number sentence o pamilang na pangungusap na 5. Ito yun. At 2. So, 5 plus 2 equals 7. So, naging 7 na ang kabuang bilang ng bulaklak ni Leia. Sa kabila naman, tingnan natin. Ito ang nabuo nating pamilang na pangungusap. 9, dahil bago ito mabawasan, ito ay siyam kanina, na ito yung dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngayon, binawasan natin ang dalawa ito. Napunta dito kanina, kaya 9, bawasan natin ng 2 ay 7. So, 7 pareho na ang bulaklak ni Leia at ni Lian. At ito ang tinatawag nating equivalent number expression dahil magkapareho na sila ng bilang. Ginamit natin ang pagdaragdag at pagbabawas para maging equal o equivalent ang kanilang uh, number expression o katumbas. Okay? So, ngayon tingnan naman natin ang halimbawang ito. Meron tayong ditong 10 plus 2 equals 12. Nais kong alamin ninyo, alin dito sa mga bilang na ito o number uh, sentence, ang katumbas o equivalent number expression ng 10 plus 2 equals 12. Para malaman nyo, kailangan kapag pinag uh, sinolve nyo itong mga ito, ang sagot ay 12. So, kung alin dito ang may sagot na 12, yun ang equivalent number expression nito. Umpisahan natin sa una. 15 minus 2. Ito kaya equivalent ex number expression ng 10 plus 2? O hindi? Yan, hindi daw. Bakit? Kasi ang 15, kapag binawasan mo ng dalawa, ay 13. So, hindi sila magkapareho. Next, 17 minus 5. 
Correct. So, ito ang equivalent number expression ng 10 plus 2 equals 12. Kasi 17 minus 5 equals 12. So, makikita nyo na pareho itong 12. Next. 20 minus 8. So, ang 20 minus 8 kaya ay equivalent o hindi? Yan, tama pa rin. Dahil 20 kapag binawasan mo ng 12 ay... O, 20 kapag binawasan mo ng 8 ay 12. At ang huli ay 22 minus 10. Ano kaya ang sagot dito? Tama, ito equivalent number expression pa din dahil ang 22 kapag binawasan ng 10 ay 12. Subukan naman natin ito sa subtraction. So, subtraction man ang given at tahanapin nyo dun sa mga addition sentence na ibibigay ko kung ano ang equivalent number expression ng 15 minus 7 equals 8. Yan, alin kaya sa mga ito? Unahin natin to. 5 plus 2 equals blank. Thumbs up, thumbs down. Yan, thumbs down. Dahil ang 5, pag dinagdagan mo ng 2 ay 7. So, hindi ito pareho. Next, 8 plus 2. Okay, thumbs up. Ito'y napakadali lamang kahit hindi nyo bilangin. Kasi nga, diba, ito yung nasa zero property of addition. Kahit anong number, ang i-plus mo doon sa zero, ang katumbas pa rin ay kung ano yung number na iyong i-plus. Kagaya nito, i-add sa zero ang 8. So, ang asagot pa rin ay Kasi wala namang um, katumbas ang zero. Next. 4 plus 4. Tama. Dahil ang 4 plus 4 ay 8. Next. 16 my plus 0. Okay. Thumbs down dahil ang 16 plus 0 ay 16 pa rin. Kasunod. 7 plus 3 equals 10. Alin kaya sa dalawang ito ang katumbas na number expression ng 7 plus 3 equals 10? Okay, ito ba? O ito? Tama, itong nasa unahan, 10 minus 0. Kasi ang 10 minus 0 ay 10. At ang 5 plus 4 ay... O, oh, 5 minus 4 ay 1. Kaya ang tamang sagot ay 10 minus 0. So, 6 plus 7 equals 13. Alin ang equivalent number expression nito? 15 minus 1 ba? O 15 minus 2? So, ang tamang sagot ay 15 minus 2. Dahil ang 15 minus 1 ay 14 at ang 15 minus 2 ay 13. So, pareho silang 13. Next, 4 plus 5 equals 9. Alin sa dalawa ang tamang equivalent number expression nito? Okay, so ang tamang sagot ay 11 minus 2. Dahil ang 15 minus 9 ay 6 at ang 11 minus 2 ay 9. Pareho sila ng sagot. Kaya ito ang equivalent number expression. Next is 50. Plus 5 equals 55. Ito ba ay 65 minus 5 or 65 minus 10? And the answer is 65 minus 10. Dahil ang 65 minus 5 ay 60 at ang 65 minus 10 ang 55. Next, dumako naman tayo sa subtraction. Hanapin natin ng equivalent number expression nito sa addition. 40 minus 10 equals 30. Alin dito ang equivalent number expression? Tama, ito ang 15 plus 15. Dahil ang 15 plus 15 is equals to 30. At tama rin ang 10 plus 15. 20. Dahil ito ay 30 din ang sagot. Ibig sabihin, parehong equivalent number expression ng 40 minus 10, ang 15 plus 15 at 10 plus 20 sa addition. 
Next is 100 minus 0 equals 100. Alin dito ang tamang number expression? 50 plus 50 or 100 plus 10? Tama, ito ang 50 plus 50 dahil 100 at ang 100 plus 10 is 110. Next is 10 minus 2 equals 8. Ito ba ay 5 plus 2 or 4 plus 4? Ito ay 4 plus 4. Dahil ang 5 plus 2 ay 6 at ang 4 plus 4 ay 8. Ngayon naman ay 15 minus 5 equals 10. Alin dito sa dalawa ang katumbas? na equivalent number expression. 5 plus 15 or 5 plus 5. Tama, ito ang 5 plus 5. Dahil ang 5 plus 15 ay 20 at ang 5 plus 5 ay 10. So, ganyan lamang kadali ang pagkuha ng equivalent number expression. Kaya mahalaga na natutunan ninyo sa ating mga aralin noong nakaraang linggo o quarter ang tungkol sa addition at subtraction. Kasi kung ito ay talagang na-master nyo na, mabilis na para sa inyo ang alamin kung ano ang katumbas na, na kaparehong sagot sa addition o subtraction ng ibinigay na bilang. Sana na unawaan nyo ang ating aralin at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para sa iba pang karagdagang lesson sa mga susunod na linggo. Salamat! Paalam!